hello viewers welcome to my coolman tech channel so all my friends you can subscribe my channel let's get start रिलीज हुए हैं Vivo V11 Pro और Oppo F9 Pro दोनों ही फोन्स में स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि दोनों फोन्स में किस तरह के स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं तो वैसे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo V11 Pro की डिस्प्ले की यहाँ पे जो स्क्रीन साइज दिया गया है वो है 6.41 पॉइंट का और स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलता है 1080 जीरो एट जीरो इंटू टू थ्री फोर जीरो पिक्सल यानी आपको स्क्रीन यहाँ पर फुल एच प्लस मिलने वाली है पिक्सल डेंसिटी मिलता है 402 जीरो टू स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉमनिंग गुरीला ग्लास को इसमें दिया गया है और डिस्प्ले टाइप यहाँ पर है सुपर एमोलेट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपर एमोलेट स्क्रीन बहुत ही अच्छी स्क्रीन होती है जो कि बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन में आपको इमेजेस और वीडियोस को देखने का एक्सपीरियंस देती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 84.98 परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी वो वी इलेवन प्रो में मिलेगा गैस वहीं बात करें ओप्पो एफ नाइन की तो वहाँ पर आपको स्क्रीन साइज मिलता है सिक्स पॉइंट का और यहाँ भी फुल एच प्लस डिस्प्ले मिलती है स्क्रीन रेजोल्यूशन है वन जीरो एट पिक्सल डेंसिटी में थोड़ा सा आगे है Vivo V11 Pro से यहाँ पर आपको 409 PPI देखने को मिलता है स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो काफी लेटेस्ट दिया गया है कॉमनिंग गुरीला ग्लास 6 को इसमें ऐड किया गया है वहीं डिस्प्ले टाइप में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है जहां पर Vivo V11 Pro में सुपर एमोलोड को ऐड किया गया है वहीं इसमें आई पी स्क्रीन देखने को मिलती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 83.84% आपको इसमें मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वीवो वी इलेवन प्रो में है वो है एंड्रॉइड ओरियो चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 को ऐड किया गया है प्रोसेसर तो मिलता है आपको 2.2 पॉइंट टू गीगा हर्ट्स ऑक्टाको ग्राफिक्स की बात करें तो एडवीनो फाइव को इसमें ऐड किया गया है जिससे कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप हैवी से हैवी गेम भी एच डी में खेल पाएंगे वहीं Oppo F9 Pro भी सेम एंड्रॉइड ओरियो पर रन करता है और चिपसेट की बात करें तो मीडिया टेक हेलियो पी सिक्सटी को ऐड किया गया है हालांकि Oppo F9 Pro की परफॉर्मेंस भी काफ़ी दमदार है प्रोसेसर की बात करें तो 2 गीगा हर्ट्स का ऑप्टा को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ग्राफिक्स की बात करें तो माली G72 MP3 को इसमें ऐड किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स है गैस अब दोनों फ़ोन की कैमरा की बात करें जो कि बहुत ही अमेजिंग है यानी कि आप फोटोज़ और वीडियोस दोनों ही बहुत अच्छे से इसमें ले सकते हैं अगर Vivo V11 Pro की बात करें तो रियर में आपको मिलता है डुअल कैमरा जिसमें एक है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा इसका ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन के साथ में आता है और बात करें एल फ्लैश की तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है इमेज रेजोल्यूशन फोर ट्रिपल जीरो में ले सकते हैं इसमें अभी आपको एच शूटिंग मोड दिया गया है और जहां फ्रंट की बात करें तो 25 मेगापिक्सल के कैमरे को इसमें ऐड किया गया है तो यानी कि Vivo V11 Pro में आपको कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है रियर में आप देखेंगे तो इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का जो दूसरा कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए इंक्लूड किया गया है और यह भी आपको ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन के साथ में मिल जाता है एलईडी फ्लैश इसमें भी आपको दी गई है और इमेज रेजोल्यूशन है इसमें फोर सिक्स वन सिक्स इंटू थ्री सिक्स फोर सिक्स पिक्सल शूटिंग मोड आपको इसमें एच दिया गया है और फ्रंट कैमरा इसमें भी आपको पच्चीस मेगा का मिल जाता है साथ में स्क्रीन फ्लैश के तो वैसे कैमरा के मामले में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं तो फोटोज और वीडियोस को लेके या सेल्फी को लेके किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब बात करेंगे दोनों फोन के बैटरी की तो Vivo V11 Pro में आपको 3400 mAh की बैटरी दी गई है साथ में जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है क्विक चार्जिंग तो आप फोन को क्विक चार्ज कर सकते हैं साथ में इसमें जो आप रैम है वो छः और इंटरनल मेमरी सिक्सटी फोर यानी चौंसठ मिल जाती है जिसको आप एस कार्ड की मदद से दो तक बढ़ा सकते हैं वहीं बात करें ओप्पो एफ नाइन की तो वहाँ पर आपको पैंतीस मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है यहाँ पर भी आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं इसमें वूक चार्जिंग है यानी कि अगर आप फोन को 30 मिनट तक भी चार्ज करते हैं तो 70 से 80 परसेंट तक फोन चार्ज हो जाता है और रैम की बात करें तो 6 जी और इंटरनल मेमोरी चौंसठ जी वाला वेरियंट आपको यहाँ पर मिल रहा है अप टू टू आप इसमें एस कार्ड की मदद से अपनी मेमरी को बढ़ा सकते हैं 
तो भाई अगर इन सब कंपेरिजन को देखें तो वीवो वी इलेवन प्रो या फिर ओप्पो एफ नाइन प्रो में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन अगर आप सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना चाहते हैं तो फोन ओप्पो एफ नाइन प्रो ज़्यादा बेटर लग रहा है लेकिन अगर आपको डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी चाहिए फ़ोन में तो वीवो वी इलेवन प्रो की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की तो जैसा कि आप जानते हैं वीवो ने अभी पीछे अपने फ़ोन में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स को एड किया है तो इसमें भी आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलेगा साथ में आपको इसमें ऑडियो जैक थ्री पॉइंट मिल जाता है माइक्रो यूएसबी 2.0 पोर्ट दिया गया है और इसमें एक और स्पेशल चीज है वो है इसका वाटर ड्रॉप नॉच जो कि ओप्पो एफ नाइन प्रो से काफी मिलता जुलता है तो उसको देख के इसको डिजाइन किया गया है यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है और सबसे बड़ी बात डुअल सिम वोल्टी का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है यानी आप दोनों ही सिम फोर अपने फोन में यूज कर सकते हैं अगर प्राइस की बात करें तो लगभग बाईस से चौबीस के बीच में या फिर कहें तो तेईस हजार के लगभग आपको भी देखने को फोन मिल जाएगा वही बात करते हैं ओप्पो एफ नाइन प्रो की तो वहां पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रियर में मिलता है ऑडियो जैक 3.5 पॉइंट mm, इसमें भी इंक्लूड किया गया है माइक्रो यूएसबी 2.0 पोर्ट दिया गया है और वाटर ड्रॉप नॉच सबसे पहले ओप्पो एफ नाइन प्रो ने ही अभी ऐड किया था जिसको देख के वीवो वी इलेवन प्रो में भी एड कर दिया गया है तो डुअल सिम यहाँ पर भी आपको नैनो सिम मिलता है और प्राइस इस वक्त इसका है तेईस या नौ जो एमजोन पर मिल रहा है और साथ ही इसमें डुअल सिम वोल्टी भी आपको मिल जाता है तो वह चाहे आप ओप्पो एफ नाइन प्रो लेते हैं वीवो वी इलेवन प्रो ये दोनों ही फोन काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और प्राइस भी लगभग सेम है तो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन दोनों के कंपैरिजन से आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि फोन की स्पेसिफिकेशन किस तरह की है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आप दोनों फोन में से अगर कोई भी फोन खरीदते हैं तो कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक